bienvenue sur le stand des Cuisines Ego à Batibo, accompagné non pas de Jean-Pierre Coff, on y croirait presque. <rire> Bonjour Vincent. Bonjour Cathy. Et ma bienvenue et vous nous proposez quoi comme cuisine, comme Alors, recette Un hachis parmentier de canard avec une purée de marron allégé, une purée de pommes de terre vitelotte, une réduction au bagnoul et des petits pois manches tout vapeur. Donc on va tout nettoyer. Voilà, nettoyage, épluchage. Voilà. Et moi je vais attaquer les manchons de canard. Ils sont déjà cuits. Ils sont déjà cuits. Bah, c'est pas facile à éplucher des vitelottes parce que c'est la première fois que j'en ai fait. Tu auras de belles mains après. Ça va rester mauve comme ça Un peu, oui. Ah, comment est-ce qu'on dit on... Ça veut dire on épluche On est filoche. On est filoche. On est filoche. Alors maintenant, les manchons, on va les mettre dans la graisse, un peu de graisse de canard. On va couper des petites échalotes pour mettre avec. Et puis on va rissoler tout doucement. Ah, ça doit cuire combien de temps comme ça Ça doit juste chauffer. Juste mettre un petit peu de piment d'espelette. Ça, c'est mal. Ah, c'est bon, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Les pommes de terre sont. Hop, découpé en petits morceaux. Voilà, tout simple, on sait tous faire chauffer de l'eau et cuire des pommes de terre. Les panés Oui, les panés. Juste les nettoyer. Je les ai passés sous l'eau, oui, voilà. un petit peu. Et alors, on va pouvoir les passer à la mandoline. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les badigeonner d'huile, un peu de sel, un peu de poivre, et on va les passer pendant entre 3 et 5 minutes au, au four. 180, entre 3 et 5 minutes. Four classique. Ceci dit, on peut le mettre en vapeur également. Ah oui, ok, mais là, euh, pas de vapeur, pas sinon de vapeur. ça va rester trop humide. Exactement. Hein, Et là, un chauffe-assiette, c'est ça, hein C'est à oui. ça que ça sert Oui. C'est une bonne idée, ça. Oui. Les pommes de terre sont cuites. Oh, l'eau est bleue. Prochaine étape, les carottes. Les carottes. Pour Laurent pour faire des bâtonnets et pour faire le, la base de la sauce, des petits dés. De la crème fraîche, du lait et des œufs dans la purée. Évidemment. Et des œufs, on ne met que les jaunes. Que les jaunes. Donc je vais maintenant euh, verser les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs et écraser la purée. Et tout écraser. Petite poignée de lardon dans une casserole qui est déjà chaude et dans laquelle il y a du gras. Un petit peu. Les lardons fristouillent, on ajoute un mélange. Un mélange d'échalotes et d'oignons. Très bien. On va mettre les carottes. Ah, quelle est l'étape suivante Le bagnoles. Le bagnoles. Oh, c'est ah, délicieux. Oui. Mais on pourrait mettre euh, du porto, du, porto, du madère. madère oui. Exactement. Et là, euh, Et là je vais un, un peu de poudre un, magique. Un peu de bouillon de cube, oui. Attends, moi, je vais mettre le vin. OK. Prépare ta flamme. Voilà, ça y est. Euh, ma farine. Ça, ça va, va l'épaissir un peu. Il faut mélanger la farine, j'imagine. Oui, oui, c'est ça que pas... je dire. Sinon, ça fait des grumeaux, Oui, 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 fait, vas-y, vas-y. Alors, les panais sont bons. Ils ont une belle petite coloration dorée, n'est-ce pas On va monter les blancs en neige pour faire notre purée de marron allégé. Oui. Et après, on va mixer la sauce. On va mixer pour la rendre lisse. On va mixer. On va passer la sauce. Euh, à travers Le petit écumoir. Ok, on ne garde ça. que on garde. le liquide. Oui. On va prendre nos emporte-pièces et on va commencer à dresser l'emporte-pièce qu'on mettra au four pour réchauffer. Ok. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à dresser l'assiette. Et à déguster. Et à déguster. Ah, ah. Bon, on va enfourner, j'imagine. On va enfourner. Comptez un quart d'heure, 20 minutes. Chaud, chaud, Vincent. Les petits légumes, bien, tu peux les mettre ici, il y a de la place. Voilà. Voilà. Je te donne tout. C'est magnifique. Génial. Alors Vincent n'a absolument pas de patience, il voulait goûter sa recette de hachis parmentier, il a commencé avant moi. Ça s'est bien passé Vincent C'est bien. Oui, on a été bien accueillis ici au stand des Super bien accueillis. Ben, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve tout bientôt pour une autre recette et bon appétit